హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ ఈరోజు మనం చెప్పబోయే టాపిక్ కన్నా ముందు నిన్న ఏం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి రీకాప్ చేసుకుందాం సో నిన్న చెప్పుకుంది ఏంటి అంటే సి షార్ప్ అంటే ఏంటి సి షార్ప్ ఫ్యూచర్స్ ఏంటి డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఏమైతే ఇంక్లూడ్ అయినాయి అంటే కాంపోనెంట్స్ లైక్ సిఎల్ఆర్ జిట్ ఏఎస్పి డాట్ నెట్ అండ్ ఎన్ని లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం సి షార్ప్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది సి అనే ఫ్యా సి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది అనమాట అంటే ఇది కూడా ఒక సి ఫ్యామిలీకి చెందింది అనమాట అంటే దీంట్లో ఉండే ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ సి లాంగ్వేజ్లో ఉన్నట్టే ఉంటాయి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అండ్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది వెబ్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ క్లయింట్ సర్వర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము ఇది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే సి షార్ప్ని అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సిన ఏఎస్పి డాట్ నెట్ని కను లింక్ చేసి ఉంటుంది అనమాట అండ్ సి షార్ప్ రన్ కావడానికి కావాల్సిన లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ లైక్ సిఎల్ఆర్ అంటే కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైమ్ జెట్ జేఐటి జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకొని రన్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ వీడియోలో విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాలేషన్ విజువల్ స్టూడియో అనేది ఒక అప్లికేషన్ విజువల్ స్టూడియో అనేది డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ దీన్ని డెవలప్ చేసింది సో విజువల్ స్టూడియో ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే ఈ సి షార్ప్ని డాట్ నెట్ ఫ్రామ్ వర్క్ అనేది ఈ విజువల్ స్టూడియో అప్లికేషన్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సి షార్ప్ కోడ్ రాసుకొని మనకు కావాల్సిన వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ డెవలప్ చేస్తాం అనమాట సో ఈరోజు టాపిక్స్ వచ్చేసరికి హౌ టు ఇన్స్టాల్ విజువల్ స్టూడియో విజువల్ స్టూడియోని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి దాని సెటప్ ఏంటి అండ్ విజువల్ స్టూడియో బేసిక్ అంటే విజువల్ స్టూడియో ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది దాని ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి ఎక్కడ వెళ్ళి ఏం చేయాలి అండ్ చిన్న ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎలాంటి ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఎక్కడ కోడ్ రాయాలి ఎక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది అవన్నీ దీనిలో చూసుకుంటాం అనమాట అండ్ లాస్ట్లో శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చూపిస్తారు చిన్నగా కన్సోల్ అంటే దాంట్లో ఉన్న కోడ్ని హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ మన అందరికీ సుపరిచితమైన కోడ్ అనమాట అది ఏ లాంగ్వేజ్లో ఓపెన్ అయినా ఫస్ట్ హలో వరల్డ్ అని వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేద్దాం సో క్రోమ్కి వెళ్ళి విజువల్ స్టూడియో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ కాదు విజువల్ స్టూడియో అని డౌన్లోడ్ కొట్టాలి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అంటే అది వేరే యాప్ డౌన్లోడ్ అవుద్ది సో విజువల్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ అని చెప్పేసి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియో డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మన సేఫ్టీ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ది డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం విజువల్ స్టూడియో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇక్కడ కిందకి వెళ్తే ఓల్డ్లో డౌన్లోడ్స్ ఇదే పేజ్లో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఎక్కువ ఉండవు అనమాట అంటే చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ కూడా లేకుండా మనకి ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది ఈ అప్డేటెడ్ వర్షన్లు ఏంది అని అంటే చిన్న ఎర్రర్స్ కానీ బగ్స్ కానీ ఉండడానికి ట్రై ఉంటుంది అనమాట అవి మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఫిక్స్ చేస్తారనమాట సో ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనేది నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం ఈ డౌన్లోడ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక పేజీ రీడ్ అయ్యట్ అయ్యి ఆ పేజీ నొప్పి అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ అవ్వాలి మీ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ది మెయిల్ ఐడి కానీ అవుట్లుక్ డాట్ కాని అలాంటివి కొట్టిన తర్వాత ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీ రిజిస్టర్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ మెయిల్కి ఒక కోడ్ వెళ్తుంది ఆ కోడ్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ దాంట్లో చూసుకొని అంటే మీ మెయిల్కి వస్తుంది మీ మెయిల్కి వచ్చిన ఆ కోడ్ని ఇక్కడ టైప్ చేయండి తర్వాత సైన్ ఇన్ కొడితే సారీ తర్వాత ఏ స్టేజ్ సైన్ ఇన్ అనేది ఎస్ఆర్ నోమ్ ఇష్టం ఏదైనా కొట్టవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు ఒక పేజ్కి లాగిన్ అవుతుంది విజువల్ స్టూడియో అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయ్యి 
ఇక్కడ మీరు ఈ డౌన్లోడ్స్ అనేవి ఫార్టీ సెవెన్ ఉన్నాయి దీంట్లో విజువల్ స్టూడియో ప్రొఫెషనల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ థర్డ్ వన్ విజువల్ స్టూడియో ప్రొఫెషనల్ అనే థౌ సారీ విజువల్ స్టూడియో కమ్యూనిటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫోర్త్ వన్ మన కమ్యూనిటీ వర్షన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం విజువల్ స్టూడియో కమ్యూనిటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ విజువల్ స్టూడియో ఇక్కడ డౌన్లోడింగ్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇది వచ్చేసరికి జస్ట్ విజువల్ స్టూడియో కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ది డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి సో దీని నుంచి ఇట్లా వచ్చేసి దీన్ని ఎస్ కొట్టండి అంటే విండో పర్మిషన్ అడుగుతుంది ఎస్ కొట్టిన తర్వాత విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాలర్ సో ఈ విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాలర్ అనేది విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అంటే విజువల్ స్టూడియో అనేది కన్సిస్ట్ ఆఫ్ చాలా ప్యాక్ ప్యాకేజెస్ని కలిసి ఉంటాయి అనమాట సో కంటిన్యూ కొడితే కొన్ని ఫైల్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ అవుతాయి తర్వాత ఇన్స్టాల్ అవుతాయి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో తర్వాత ఇన్స్టాలింగ్ విజువల్ స్టూడియో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజెస్ తెలియ చేసుకోవాలి మనకి ఏవేవి కావాలి అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా మనకి సి షార్ప్ అనేది రన్ కావాలి అండ్ ఫ్యూచర్లో ఏఎస్బి డాట్ నెట్ ఏడిఓ డాట్ నెట్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అవి ఎందుకు అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయడానికి ఏఎస్బి యూజ్ చేస్తాము బ్యాక్ ఎండ్లో సి షార్ప్ ఎస్కిఎల్ మిగతా లాంగ్వేజెస్ అవి ముందు ముందు వస్తాయి బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఏఎస్బి డాట్ నెట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే అవి ఫ్యూచర్లో చెప్తాం ఎందుకు అని చెప్పేసి ముందు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అయితే ఏఎస్బి డాట్ నెట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ డాట్ నెట్ డెస్క్టాప్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ వెబ్ అండ్ క్లౌడ్లో ఏఎస్బి డాట్ నెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డెస్క్టాప్ అండ్ మొబైల్లో డాట్ నెట్ డెస్క్టాప్ డెవలప్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దెన్ అవి సరిపోతాయి సో ఆ టూ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ టూ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వెబ్ డైన్ క్లౌడ్లో ఏఎస్పి డాట్ నెట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ డెస్క్టాప్ అండ్ మొబైల్లో డాట్ నెట్ డెస్ అన్ని డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో ఇన్స్టాల్ వైల్ డౌన్లోడింగ్ పెట్టేసి ఇన్స్టాల్ కొట్టండి సో ఇట్స్ అరౌండ్ టూ జీబీ వరకు ఉంటుంది సో టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీ నెట్వర్క్ స్పీడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రీసెంట్ అనేసి ఇక్కడ ఏవైతే మనం రీసెంట్గా ఓపెన్ చేసిన ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్లో వస్తాయి ఇక్కడ క్లోనియర్ రీ రిపోసిటరీ అనేది మనం ముందు ముందు నేర్చుకుందాం అంటే అజో డెవప్స్ అంటే క్లౌడ్స్ నుంచి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్స్ ఆఫ్ విజువల్ స్టూడియో నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావడానికి దాన్ని వాడదాం నెక్స్ట్ ఓపెన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ సొల్యూషన్ అంటే మన ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అంటే ఫైల్ పాత్ లొకేషన్స్ ఎక్కడన్నా మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఫైల్స్ కాపీ చేసి పేజ్ చేసుకున్న దాంట్లో ఉంటే అక్కడ నుంచి లోడ్ చేయొచ్చు ఓపెన్ ఇయర్ లోకల్ ఫోల్డర్ అన్న సేమ్ అదే అంటే లోకల్ ఎక్కడన్నా ఉంటే అక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఒక ఫోల్డర్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక సి షార్ప్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఉంటే ఈజీగా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అంటే కొత్త ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం 
सो मन क्रोता और प्राजेक्ट क्रिएट कंटिव विथट को ये को लेकिन प्राजेक्ट क्रिएटे मन प्रसेंटे क्रिएट न्यू प्राजेक्ट सो दी फस्ट ब्लांक सोल्यूशन दूसरा ब्लांक सोल्यूशन इक आलरे लफ्ट सैड इंतजार ब्लांक सोल्यूशन लफ्ट सैड वे सो मेर इक सर्चेक इक ब्लांक सोल्यूशन वस्तु सो दी सैलक्टेको नैक्स्ट कटी तरवा सोल्यूशन नेम इवाली सोल्यूशन नेम्स वे मैं सी शाप का बट्टी सी हाश हाशी एक्सटर्नल आबजेक्ट अटे आलफाबेट्स काबी आ एक्सटर्नल सिंबल्स सो मन सी षारे आलफाबेटिक नैक्स्ट सी षार बेसीक्स मन ने सो सी षार बेसीक्स इकड़ पात वे डिफाट उ चेजेस त्री डाट क्ली चेजेस द्रिए सो मन की सी षार बेसीक्स पैन प्राजेक्ट क्रि क्रिएट सो मल्ल सोल्यूशन सो मेनली सोल्यूशन सारी सोल्यूशन क्रिएटी सोल्यूशन पैन रईट क्ली ऐडी ऐड मीद न्यू प्राजेक्ट मल्ल सी षार सोल्यूशन उठी सोल्यूशन पैन रईट क्ली ऐड न्यू प्राजेक्ट के इकड़ मल्ल कंसोल अप्लीकेशन सिल्वाली इक स्टार्ट कंसोल अप्लीकेशन ए प्राजेक्ट फर् क्रिएट ए कमेंड लाइन अप्लीकेशन दट कैन रन आट नैट को आइन विंडोज लिनीक्स मैक्वेज अंत ये ऐप अंत ये आपरेटिंग सिस्टम दीकेशन रन सो इध कंसोल अप्लीकेशन कंसोल अप्लीकेशन अंत जीयूई अने वेर कंसोल अने वेर जीयू अंत ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अभी मन कलर्स विजुअल एफेक्ट्स अलग उ कंसोल अप्लीकेशन अंत ओन कमेंट प्रॉम्ट एट्ला अट्ला ब्लाक स्क्रीन उ पैन टेक्स्ट वस्तम सो कंसोल अप्लीकेशन दैक्स्ट पड़ता यह कंसोल अप्लीकेशन सो फस्ट प्राजेक्ट नेम इंत सोल्यूशन नेम इच्छा सो प्राजेक्ट नेम का बट्टी कंसोल अप्लीकेशन नेम इवाली सो प्राजेक्ट नेम इतना बेसीक सो फस्ट प्रोग्रम वस्तुबी मन को वेलकम टू पैथा को रहा वेलकम टू पैथा लाइफ सो मैं पैथा लाइफ नेम प्राजेक्ट नेम वे पैथा लाइफ इक टारगेट फ्रेम वर्क अने फ्रेम वर्क अने मैं ये वर्षन इंस्टा चुस्को दाँ डिपे उ टू थौज नई डेवलप इक को थ्री पाइंट वन उ अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू विजुअल स्टूडियो ट्वेंटी ट्वेंटी टू डोनोडे इक डाट नैट को चेंजा उ सो इपर की डा डाट नैट अने पाइंट जीरो अबोव वर के वे सो मन की स्टाडर्ड उ अंत चिन्ह मिस्टेक्स उड़ा प्रतीदी सपोर्टे ओलडर वर्षन बेटर अन्ट ने स्टार्ट ने अदे कप्लीकेशन डेवलप की न्यू न्यू का वैसे वर्षन अने मंजी उन्न सो इक अंत उ वेरे वर्षन उवाली कावास वर्षन सेलैक्टेको क्रिएट नौ कुछ टाइम दी नैक्स्ट दीं पैथन लाइफ अने प्राजेक्ट ऐडी सोल्यूशन सी शार बेसीक्स कैक्स्ट डिपेडेंसी अने प्री बिल फंशन को इंक्लूड अदर मन को अवसर लेकिन प्रोग्रम सी प्रोग्रम डाट सीएस अच्छे फोलडर लगे दीन ला चिना प्री डिफाइन का उठाई सो इन इकड़ा वो यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस क्लास प्रोग्रम स्टाटिक वाइड मेन कंसोल रईट लैन हेलो वर्ल इवन प्री डिफाइन का वैसाई सो ई पैथा डाट नैट अने रिच लैब्ररी अनाम कदा अदन सो अन्नी लैब्ररी अभी असैम्ली तो सह कम्यूनकेटी लोडेसन सो इन मन इक हेलो वर्ल सो प्राजेक्ट रन चूदा पैथा लाइफ ने सो रन अवटपुट एमसो चूँ चूस तरह मन कोई स्लैट चेंजेस मन का अवटपुट रात हाल ओवर प्रोग्रम वो सो इध लोकेशन इकड़ी फैल इकड़ी कूपे मन मेनली हाल ओवर वरल वा पैन 
అది మన కాల్స్ అవుట్పుట్ సో మనం ఇక్కడ హలో వరల్డ్ హలో వరల్డ్ ఉన్న ప్లేస్లో వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ సో ఈ కోడ్ని మనం రన్ చేస్తే వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ అనే అవుట్పుట్ అనేది రావాలన్నమాట సో వస్తుంది తర్వాత చూద్దాం ఒకసారి దానికన్నా ముందు ఒకసారి సేవ్ చేయాలి ఇక్కడ బయట బటన్ ఉంది ఆర్ కంట్రోల్ వేసి పెట్టినా సేవ్ అవుతుంది తర్వాత రన్ చేస్తే వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది చూడండి వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ సో ఇక్కడ వరకు ఇది బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ హౌ టు ఓపెన్ విజువల్ అంటే విజువల్ స్టూడెంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి మెయిన్ సొల్యూషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దానిలో ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రన్ చేయాలి ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం మిగతా టాపిక్స్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చూస్తామంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ కోడ్ లైన్ బై లైన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో మనం చూసినట్టు యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ అనేసి నేమ్ స్పేస్ క్లాస్ నేము ఆ కర్లీ పెసెస్ ఏంటి స్ట్రింగ్ ఆర్గస్ అని ఏంటిది ఆ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కొంచెం డీప్గా లైన్ బై లైన్ స్టెప్ బై స్టెప్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్దాం నేర్చుకుందాం ఐ నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటిది వై వి యూజ్ యూజింగ్ కీవర్డ్ యూజింగ్ కీవర్డ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఆయన నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న కొంచెం ప్రోగ్రామ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అనేది ఇంకొంచెం నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ